fue un debate presidencial esperado por muchos y una encuesta rápida realizada por CNN concluyó que la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris superó al expresidente y candidato republicano Donald Trump. Esta encuesta se realizó con los estadounidenses registrados que vieron el debate y con un 63% de los 605 encuestados por mensaje de texto en todo el país consideró que Harris tuvo un mejor desempeño en el debate celebrado en Filadelfia frente a un 37% que opinó que Trump fue el mejor de los dos. Antes del debate, los mismos votantes estaban divididos en partes iguales sobre qué candidato tendría un mejor desempeño, señaló CNN, en la presentación de los resultados de la encuesta. Un 96% de los partidarios de Harris que presenciaron el debate dijeron que la vicepresidenta hizo un mejor trabajo que el expresidente, mientras que entre los partidarios de Trump, el porcentaje de los que lo consideraron ganador es del 69%. CNN precisó que los resultados de la encuesta reflejan las opiniones del debate solo entre los que sintonizaron y no son representativos de las opiniones del público votante en general. Kamala Harris, it's a good debate. Sí, sí, have fun. Thank you. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. If I were president, it would have never started. If I were president, Russia would have never ever. I know Putin very well. He would have never, and there was no threat of it either, by the way, for four years, have gone into Ukraine and killed millions of people when you add it up. Far worse than people understand what's going on over there. But when she mentions about Israel, all of a sudden, she hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. It's